നമസ്കാരം എസ് ടി വി വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് റഫാൽ യുദ്ധവിമാന അഴിമതി വരുന്ന പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിൽ സംയുക്ത പാർലമെന്ററി സമിതിയെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കാതെ കോൺഗ്രസ് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം പി സി ചാക്കോ മതിലകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അങ്കണത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പണിതീർത്ത സാംസ്കാരിക നിലയം ഇ വി ജി സ്മാരക സാംസ്കാരിക മന്ദിരം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു മനുഷ്യർക്ക് കൂടി ഭീഷണിയായ ഗുരുതര ജന്തുജന്യ രോഗം ബ്രൂസലോസിസ് എന്ന മാൾട്ടപ്പനിക്കെതിരെ തളിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് ഊർജിതമാക്കി റഫാൽ യുദ്ധവിമാന അഴിമതി വരുന്ന പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിൽ സംയുക്ത പാർലമെന്ററി സമിതിയെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കാതെ കോൺഗ്രസ് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം പി സി ചാക്കോ റഫാൽ അഴിമതിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി രാജിവെക്കുക വിഷയം ജെ പി സി അന്വേഷിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കോൺഗ്രസ് തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മാർച്ചും ധർണയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അംബാനിമാർക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്ത് തീറെഴുതി കൊടുക്കുന്ന ചങ്ങാത്ത മുതലാളിത്തമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പൊട്ടിമുളച്ച അനിൽ അംബാനിയുടെ കമ്പനിക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ കരാറാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ റഫാൽ ഇടപാടിൽ നൽകിയത് കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം ഫ്രാൻസിൽ പോയത് പ്രതിരോധ മന്ത്രിയോ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയോ ആയിരുന്നില്ല അനിൽ അംബാനിയായിരുന്നു റഫാൽ അഴിമതി മൂടിവെക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെന്നും ചാക്കോ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇന്ത്യകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതിയെ കുറിച്ച് മുറ്റത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ ഈ അഴിമതിയിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമരത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് പി സി യുടെ ആഹ്വാനം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് മൂടിവെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് റഫാൽ കരാറിൽ ജെ പി സി അന്വേഷണം നടത്താൻ എന്തിനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഭയക്കുന്നത് അഴിമതിക്കെതിരായ പ്രചരണം നടത്തി അധികാരത്തിലെത്തിയ ബി ജെ പിക്ക് ഭരണം നാലര വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും ലോക്പാൽ ബിൽ പാസാക്കാൻ പോലും സാധിച്ചിട്ടില്ല അഴിമതി വ്യവസായമായി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടതാണ് നാലര വർഷത്തെ ബി ജെ പി ഭരണത്തിന് നേട്ടം ചൈന പാക് അതിർത്തികൾ അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലാണെന്നും ചാക്കോ ആരോപിച്ചു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ടി എൻ പ്രതാപൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ ഐ പി പോൾ രാജേന്ദ്രൻ അരങ്ങത്ത് അനിൽ അക്കര എം എൽ എ കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ പത്മജ വേണുഗോപാൽ ബി ബലറാം സെക്രട്ടറി ടി യു രാധാകൃഷ്ണൻ മറ്റ് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ നേതാക്കൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു മതിലകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അങ്കണത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പണിതീർത്ത സാംസ്കാരിക നിലയം ഇ വി ജി സ്മാരക സാംസ്കാരിക മന്ദിരം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു മണപ്പുറത്തിന്റെ സാഹിത്യകാരൻ ഇ വി ജി എന്ന ഇ വി ഗോപാലിനുള്ള ആദരവ് കൂടിയായി സാംസ്കാരിക മന്ദിരം വർഷങ്ങളായി പണിതിട്ട സാംസ്കാരിക നിലയത്തിന്റെ ശാപമോക്ഷം കൂടിയാണ് താളമേളങ്ങളുടെ ആഹ്ലാദ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടന്ന ഉദ്ഘാടനം ഹബ്സ ഒഫൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മതിലകം ഡിവിഷൻ പ്രതിനിധിയായിരിക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ടാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് എന്നാൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കടന്നുവരികയും വൈദ്യുതീകരണം അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ സാംസ്കാരിക നിലയം തുറക്കാനായില്ല പിന്നീട് ഇപ്പോഴത്തെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ബി ജി വിഷ്ണുവിന്റെ ശ്രമഫലമായി വൈദ്യുതീകരണം ഉൾപ്പെടെ പൂർത്തിയാക്കി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് കെട്ടിടം പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കിയത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മേരി തോമസ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു രൂപീകരണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ തനതായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വം രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നിരവധിയായിട്ടുള്ള ആളുകളെ സംഭാവന ചെയ്ത മണ്ണാണ് മതിലകം എന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞു കലയെയും സാഹിത്യത്തെയും കായികമായിട്ടുള്ള മേഖലയെയും എല്ലാം സ്നേഹിക്കുന്ന നിരവധിയായിട്ടുള്ള ആളുകൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന പ്രദേശം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സാംസ്കാരിക മന്ദിരത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഓരോ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളും ഓരോ വായനശാലകളും ഗ്രന്ഥശാലകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പൊതു ഇടങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രമെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ആ പൊതു ഇടങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഒരുപക്ഷെ
കേരള രൂപീകരണത്തിന് മുമ്പ് കൊച്ചി എന്നും മലബാർ എന്നും തിരുവിതാംകൂർ എന്നും ഒക്കെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മലയാളികൾ അധിവസിച്ചിരുന്ന ഈ മേഖല എങ്ങനെ ഇന്നത്തെ കേരളമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു അത് പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് ഗ്രന്ഥശാലകൾക്കും വായനശാലകൾക്കും സാംസ്കാരിക മന്ദിരങ്ങൾക്കുമൊക്കെ എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ആ പൊതുയിടങ്ങൾ ആ പൊതുയിടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ കേരളത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇ ജി സുരേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ അബീദലി മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു സെക്രട്ടറി പി ബി ഷാബു റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു എഴുത്തുകാരൻ യു കെ സുരേഷ് കുമാർ ഇ വി ജിയെ അനുസ്മരിച്ചു ജനപ്രതിനിധികളായ സുവർണ ജയശങ്കർ ലൈന അനിൽ വി എസ് രവീന്ദ്രൻ ബിന്ദു സന്തോഷ് അനിയ റോയ് സുനിൽ പി മേനോൻ വിജയലക്ഷ്മി ബാലകൃഷ്ണൻ മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഹഫ്സ ഒഫൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ബി ജി വിഷ്ണു വാടംഗം കെ വൈ അസീസ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു കൊച്ചിൻ കോയ സതീഷ് ബാബു ഏങ്ങണ്ടിയൂർ കാർത്തികേയൻ എന്നിവരുടെ ഗസൽ സംഗീത പരിപാടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യർക്ക് കൂടി ഭീഷണിയായ ഗുരുതര ജന്തുജന്യ രോഗം ബ്രൂസല്ലോസിസ് എന്ന മാൾട്ടപ്പനിക്കെതിരെ തളിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് ഊർജിതമാക്കി ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് തീവ്രയജ്ഞ പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് തുടക്കമായത് ബാങ്ക്സ് ഡിസീസ് മെഡിറ്ററിയൻ പനി തുടങ്ങിയ വിവിധ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബ്രൂസല്ലോസിസ് എന്ന മാൾട്ടപ്പനിക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിരോധത്തിനാണ് ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത് തളിക്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ചാം വാർഡിലാണ് ബ്രൂസല്ലോസിസ് എന്ന മാൾട്ടപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചത് രണ്ടുപേരിൽ മാത്രം കണ്ടെത്തിയ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് തുടക്കം മുതൽ പ്രതിരോധ നടപടികളും തുടങ്ങി പ്രതിരോധ നടപടികളെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിനാണ് ഇന്ന് തുടക്കമായത് തളിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സന്ധ്യ രാമകൃഷ്ണൻ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്വയം സുരക്ഷയിൽ ശ്രദ്ധയില്ലാത്തതാണ് കർഷകരിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗം ബാധിക്കുന്നതിന് കാരണമെന്ന് അധ്യക്ഷനായ ജില്ലാ വെറ്റിനറി കേന്ദ്രം മേധാവി ഡോക്ടർ സോജു പറഞ്ഞു ബേസിക്കലി ഇതൊരു പശുക്കളെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖമാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് മറ്റു മൃഗങ്ങളിലേക്കും മനുഷ്യരിലേക്കും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വ്യാപിക്കാവുന്നതാണ് തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങളാണ് സാധാരണ കാണുന്നത് ഈ പ്ലാസ്റ്റ് അതായത് ഈ മറുപുള്ള കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് തളിക്കുളം പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം കെ ബാബു ഇ പി കെ സുഭാഷിതൻ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ ഡോക്ടർ സുരേഷ് വെറ്റിനറി സർജൻ ഡോക്ടർ അനീഷ് കുമാർ എന്നിവർ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു എലിപ്പനി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വ്യാപന ശക്തിയുള്ള മാൾട്ടപ്പനി രാജ്യത്ത് പ്രതിവർഷം മുന്നൂറ്റി അൻപത് ദശലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് വരുത്തുന്നത് പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് പദ്ധതി മുൻപ് ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിന് തടസ്സമായി പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ബ്രൂസലോസിസ് വാക്സിനേഷൻ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടത് സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ചിൽ തെക്കുംകര പഞ്ചായത്തിലായിരുന്നു പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടത് വലിയ പശുക്കളെ ഒഴിവാക്കി നാല് മുതൽ ഏഴ് മാസം പ്രായമുള്ള കന്നുകുട്ടികളെ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പിന് വിധേയമാക്കും ഇതും ആരോഗ്യമുള്ള കന്നുകുട്ടികൾ മാത്രം എന്നതാണ് പ്രത്യേകത അഞ്ചു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ പ്രായത്തിലുള്ള കന്നുകുട്ടികളെ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പിന് വിധേയമാക്കും ഇതിലൂടെ ആറു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട പശുക്കൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് വരും വർഷങ്ങളിൽ പദ്ധതി തുടരുകയും ചെയ്യും ആറു മുതൽ ഒൻപത് മാസം വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഗർഭമലസൽ മറുപുള്ള വീഴാതിരിക്കൽ വന്ധ്യത ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ പാൽ കുറയൽ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെയുണ്ട് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ തിളപ്പിക്കാത്ത പാൽ കഴിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യരിലേക്ക് രോഗം ബാധിക്കുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം ഇതിൽ തന്നെ പാൽ ഷെയ്ക്ക് കുടിക്കുന്നവരും കയ്യുറ ധരിക്കാതെ രോഗബാധയുള്ള പശുക്കളെ പരിപാലിക്കുന്ന കർഷകരും അറവുശാലയിലുള്ളവരും രോഗത്തെ കരുതലോടെ കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു പശുക്കൾക്ക് പുറമെ ആടുകളിൽ കൂടിയുള്ള രോഗബാധ കൂടുതൽ ശക്തിയേറിയതാണ് കർഷകർ സ്വയം സുരക്ഷ ഉൾപ്പെടെ കൃത്യമായ പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചാൽ മാൾട്ടപ്പനിയെ അകറ്റി നിർത്താൻ സാധ്യമാകുമെന്നാണ് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ സുപ്രീം കോടതി വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും മറ്റും ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊടുങ്ങലൂർ നഗരത്തിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും നാമജപ യാത്രകൾ നടന്നു നഗരത്തിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് ഒത്തുചേർന്ന് നഗരം ചുറ്റി ശ്രീകുറുമ്പ ക്ഷേ
ഇതുപോലെ കണ്ണൂരിൽ ശബരിമല വിഷയം വന്ന സമയത്ത് തന്നെ കണ്ണൂരിലെ ഒരു ക്ഷേത്രം ഇതുപോലെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കി അവിടെ ജനങ്ങൾ ഒത്തുകൂടി ഹിന്ദു ഹിന്ദു ഭക്തരെല്ലാം തന്നെ ഒത്തുകൂടി അവിടെ പ്രക്ഷോഭമുണ്ടായി ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇവരിങ്ങനെ കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് ത്രിവിക്രമൻ അടികൾ പ്രഭാഷണം നടത്തി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു കൊടുങ്ങലൂർ ഭഗവതി വെളിച്ചപ്പാട് സംഘത്തിന്റെ അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു വെളിച്ചപ്പാട് സംഘത്തിന്റെ ഷിബു ശാന്തി ഗിരീഷ് ശാന്തി സാമുദായിക സംഘടനാ നേതാക്കളായ പി കെ രവീന്ദ്രൻ സി രാജശേഖരൻ ഇ കെ രവി ബി എം പുരുഷോത്തമൻ കെ ജി ഗോപാലൻ സുരേഷ് അനീഷ് പോണത്ത് എം പി പ്രശാന്ത് അരുൺ ദേവ് തോപ്പിൽ ഷാജി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി കയ്പമംഗലം വഴിയമ്പലത്ത് പിക്കപ്പ് വാനിൽ നിന്ന് വീണ മധ്യവയസ്കൻ മരിച്ചു എറണാകുളം പള്ളുരുത്തി സ്വദേശി ചാണിപ്പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ ഹൈദ്രോസിന്റെ മകൻ അൻപത്തിയാറ് വയസ്സുള്ള അഷ്റഫാണ് മരിച്ചത് ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് മുപ്പതോടെ വഴിയമ്പലത്ത് വെച്ചായിരുന്നു അപകടം ഉടൻ തന്നെ കൊടുങ്ങലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചയോടെ മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു കയ്പമംഗലം പോലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു ആരോഗ്യമുള്ള ജനത ആരോഗ്യമുള്ള രാഷ്ട്രം എന്ന തലക്കെട്ടിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊടുങ്ങലൂർ ഡിവിഷൻ നടത്തുന്ന ആരോഗ്യ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി കൂട്ടയോട്ടം സംഘടിപ്പിച്ചു പെരിഞ്ഞനത്ത് നിന്നും മൂന്ന് പിടിക വരെയായിരുന്നു കൂട്ടയോട്ടം തുടർന്ന് ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും യോഗയും സംഘടിപ്പിച്ചു ഡിവിഷൻ പ്രസിഡന്റ് സലീം കാതിക്കോട് ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് റഫീഖ് മൂന്ന് പിടിക എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി എസ് എൻ എസ് സി ചന്ദ്രാപ്പനിയുടെ അൻപതാമത് അഖില കേരള വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ മുപ്പത് വരെ പെരുമ്പടപ്പ ഈസ്റ്റ് യു സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കും ടൂർണമെന്റിന്റെ ലഘുലേഖ പ്രകാശനം ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു എടത്തിരുത്തി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബൈന പ്രദീപ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ശോഭ സുബിൻ ക്ലബ് ഭാരവാഹികളായ എം ഡി സുരേഷ് കുമാർ സാജു കളാന്ത്ര കെ കെ രാമനാഥൻ ശശി തുരുത്തി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഇനി ഇടവേള